ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അമ്മിണി കൊഴുക്കട്ടയാണ് പഴയ കാലം ഒരു വിഭവമാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നൊരു സംഭവമാണിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാനും നല്ല ഇതുള്ളത് കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഒരു സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും നാല് മണി ചായക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി നൂൽപ്പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടി പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ മില്ലിൽ അരി കഴുകി ഉണക്കിയിട്ട് മില്ലിൽ പൊടിച്ച പൊടി അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വേണ്ട ഇനി നമുക്കിത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ നൂൽപ്പുട്ടിനൊക്കെ കുഴയ്ക്കണ പോലെ ഞാനിതാ അടുപ്പത്ത് നിന്ന് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം എടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് കറക്റ്റാണോ നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒഴിക്കണ്ട നമുക്ക് നൂൽപ്പുട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റാണോ നോക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇത് ഹാർഡായി പോവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇത് നമ്മളൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിൽ കിടന്നതൊന്ന് വേവണം ചൂടോടെ തന്നെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു മസാല പൊടി ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാ നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് ഒക്കെ അരക്കണം ഉഴുന്ന് പിന്നെ പരിപ്പ് അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പുണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എരിവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ആവാം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണേ ഇടുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക നമ്മളെ ഇഡ്ലി പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഇഡ്ലീൻ്റെ കൂടെയുള്ള പൊടി കഴിക്കണ പൊടി ച ചട്നിക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇഡ്ലീൻ്റെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇത് തുറന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിരവ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഈ തേങ്ങ ചിരവ് ചെയ്ത് ഒരു നുള്ള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇട്ടിരുന്നാലും ഒരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ആ മാവ് ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ മാവൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് അടച്ച് വെച്ചത് തുറന്നപ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തലേ ദിവസം തന്നെ അങ്ങനെ ബോളാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ സഹായമൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കുമല്ലോ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഈ വലിപ്പത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ വേവാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും തീരെ കുഞ്ഞായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ചെയ്യണം ഈ വലിപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാം ഒരു
തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് തന്നെ മതി ധാരാളം കാരണം നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചിട്ടുള്ള പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയത് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹാർഡായി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത് കറക്റ്റ് വെള്ളമൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹാർഡായി പോവും ഇപ്പം അതാ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് വെന്തിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും കാരണം നല്ല സ്റ്റീമിൽ നല്ല അതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും ഇനി ഞാൻ അത് നമുക്ക് കൊഴുക്കട്ട റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിക്കുക കടുക് പൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയാണ് ഇനിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം കടുക് ഇട്ടതിന് ശേഷം പക്ഷേ ഞാൻ ഇടുന്നില്ല നമ്മൾ ഉഴുന്ന് പൊടിച്ചത് ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൊഴുക്കട്ടകൾ നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മൾ വെന്ത് വെന്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ആ എടുത്ത അളവിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂണിലേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പം രണ്ട് ടീസ്പൂണേ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചെരിവ് ചെയ്തിടാം ഞാനൊരു പിടി ഒരു കൈ നിറയെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വേവണം നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ കൊഴുക്കട്ടയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും പിടിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ മസാലപ്പൊടി ഇപ്പോഴല്ലേ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമെല്ലാം ഒന്ന് കിടന്നോട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗത്തൊന്നും ഉപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതാ ശരിക്കും നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി ഇളക്കിയാൽ സംഭവം റെഡിയായി ഇനി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളത് കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും രാവിലെ പുട്ട് ദോശ ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വീട്ടിലുള്ള അരിപ്പൊടി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയോ ദോശയൊക്കെ കഴിക്കണ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു ഐറ്റമാണ് വലിയവർക്കും ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ തോന്നും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരും താങ്ക് യു